করোনা ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানব দেহের ফুসফুস সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায় রোগীর অবস্থা দ্রুত আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছে যায় এই রোগীদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জটিলতা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট যার কারণে রেসপিরেটরি ফেইলিওর বা লাং ফেইল করে রোগী মারা যেতে পারে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে আবার সুস্থ হচ্ছে অনেক মানুষ তবে করোনা ভাইরাসের সব থেকে খারাপ দিক হলো এই ভাইরাস শ্বাসনালী ও ফুসফুসকে সরাসরি আক্রমণ করে এক্ষেত্রে রোগীকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট না দিতে পারলে জীবন বাঁচানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায় এই অবস্থায় চিকিৎসকরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত গুরুতর অসুস্থ রোগীকে ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার কথা বলেন যেসব রোগীর সংক্রমণ খুবই মারাত্মক তাদের জীবন রক্ষায় ভেন্টিলেটর খুবই কার্যকরী একটি যন্ত্র সহজভাবে বললে রোগীর ফুসফুস যদি কাজ না করে তাহলে রোগীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজটা ভেন্টিলেটর করে দেয় এর মাধ্যমে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে এবং পুরোপুরি সেরে উঠতে রোগী হাতে কিছুটা সময় পান ভেন্টিলেটর এমন একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে চিকিৎসকরা কোভিড নাইন্টিন বা নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীকে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেন ফুসফুসের কার্যকারিতা কমে গেলে বা ফুসফুস ফেইল করলে যাকে লাং ফেইলর বা রেসপিরেটরি ফেইলর বলা হয় সেই ক্ষেত্রে এই যন্ত্র সহায়ক ভূমিকা পালন করে এ ক্ষেত্রে রোগীকে আইসিউতে রাখা হয় বিশেষ এই ব্যবস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে লাইফ সাপোর্ট বলা হয় ফুসফুস যখন শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ ও বের করতে ব্যর্থ হয় তখন ভেন্টিলেটর মেশিনের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় ভেন্টিলেটর সাধারণত দুই প্রকার একটি হচ্ছে ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর বা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর অপরটি হচ্ছে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর বা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটরে একটি পাইপ রোগীর গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আর নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরে রোগীর গলায় কোনো পাইপ দেওয়া হয় না বরং রোগীর মুখে বা নাকে একটি মাস্ক সংযুক্ত করে শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয় আমরা আসলে লাইফ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেটর বলতে ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর বা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটরকেই বুঝি মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটরে একটি পাইপের মধ্যে টিউব যুক্ত করা থাকে ওই পাইপটি রোগীর মুখে বা গলার কোনো অংশ দিয়ে প্রবেশ করানো হয় পরে ভেন্টিলেটর মেশিনের মাধ্যমে বাতাস এবং অক্সিজেন রোগীর দেহে যেন প্রবেশ ও বের করে বের হতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয় প্রত্যেক ভেন্টিলেটরে একটি করে হিউমিডিফায়ার থাকে এর কাজ হলো রোগীর দেহে তাপমাত্রার সাথে মিল রেখে বাতাস এবং জলীয় বাষ্প ঢোকানো ভেন্টিলেটর ব্যবহার করার সময় রোগীকে অ্যানেস্থেশিয়া বা এমন ঔষধ দেওয়া হয় যাতে তার শ্বাসযন্ত্রের মাংসপেশিতে কোনো উত্তেজনা না থাকে এর ফলে রোগী সাধারণত অজ্ঞানবস্থায় থাকে রোগীর শ্বাসযন্ত্র শিথিল থাকলে ভেন্টিলেটরের কাজ করতে সুবিধা হয় চলুন তাহলে আমরা এখন দেখি ভেন্টিলেটরের কি কি উপকারিতা রয়েছে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট দূর করে ফুসফুসের মাংসপেশিকে শিথিল করে ফুসফুসকে অতিরিক্ত কাজ করা থেকে বিরত রাখে রোগীকে সেরে উঠতে সময় দেয় শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক হতে সহায়তা করে রোগীর শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করা এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দিতে ভূমিকা পালন করে রোগী যখন জটিল পরিস্থিতিতে থাকে তখন তার শরীরে সার্বক্ষণিক বাতাস প্রবেশে সহায়তা করে এবার ভেন্টিলেটরের অপকারিতা ভেন্টিলেটরের মাস্কের মধ্যে ছোট্ট ফুটো থাকলেও তা দিয়ে রোগীর ড্রপলেট বের হয়ে অন্যদের খুব সহজেই আক্রান্ত করতে পারে টিউবের মাধ্যমে ফুসফুসে অন্য রোগ সংক্রমণ হতে পারে অনেক সময় ভেন্টিলেটরের কারণে ফুসফুসের ক্ষতিও হতে পারে ভেন্টিলেটরের কারণে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হতে পারে তাছাড়া প্রতিটি ভেন্টিলেটরে থাকা রোগী যেহেতু আইসিউতে থাকে সেহেতু রোগীর ইনফেকশন হওয়ার চান্স অনেক অনেক বেড়ে যায় এবার চলুন দেখে নেই কাদের ভেন্টিলেটর প্রয়োজন হয় গবেষণায় দেখা গিয়েছে করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে আশি শতাংশ রোগীরই হাসপাতালে আসার প্রয়োজন হয় না তার মানে প্রতি একশো জনে আশি জন রোগী বাসাতেই সুস্থ হয়ে পড়ে বাকি যে বিশ জন রোগী রয়েছে তার মধ্যে পনেরো ভাগ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলেও তাদের আইসিউ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেটরই সাপোর্ট লাগে না দেখা গিয়েছে যে তারা অক্সিজেন এবং অন্যান্য সাপোর্টিভ থেরাপি নিয়ে এমনিতেই সুস্থ হয়ে পড়ে আর বাকি যে পাঁচ পার্সেন্ট রোগী বা প্রতি একশো জনে পাঁচ ভাগ রোগীর আইসিউ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেটরই সাপোর্ট লাগে এই পাঁচ পার্সেন্ট কারা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে সকল রোগীর বয়স পঁয়ষট্টি বছর বা তার বেশি এবং যে সকল রোগীর আগে থেকেই হাই ব্লাড প্রেশার কিংবা ডায়াবেটিস কিংবা কোনো ধরনের ক্যান্সার কিংবা হার্টের সমস্যা বা লাংসের সমস্যা বা অ্যাজমা বা হাঁপানি বা ধূমপানজনিত লাংসের সমস্যা এ সকল অসুখ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটরই সাপোর্টটা বেশি প্রয়োজন হচ্ছে এবং এ সকল রোগী খুব দ্রুত খারাপ হয়ে যায় এবং তাদেরকে দ্রুত আইসিউতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় এখন আমরা ভেন্টিলেটরে দিলেই কি রোগী ভালো হয়ে যাবে আসলে কি তাই কিন্তু আসলে তা নয় বিভিন্ন উন্নত দেশের গ
যেসব করোনা রোগীকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে প্রতি দশজনে আটজন রোগী মারা যাচ্ছেন বাংলাদেশে এই হার আরও বেশি এখন পর্যন্ত আমার পাওয়া তথ্য মতে বাংলাদেশে কোনো করোনা রোগী ভেন্টিলেটরি সাপোর্ট থেকে জীবিত ফিরে আসেনি তার মানে বাংলাদেশে যত রোগী ভেন্টিলেটরে গিয়েছে তার মধ্যে সবাই কোনো না কোনো সময় মৃত্যুবরণ করেছে আর বিভিন্ন উন্নত দেশে যেমন ধরুন ইউএসএ ইউকে বা চায়না ইটালি জার্মানি এসব দেশে যা যেসব করোনা রোগী ভেন্টিলেটরে গিয়েছে তাদের মিনিমাম দুই সপ্তাহ ভেন্টিলেটরি সাপোর্ট পাওয়ার পরে তারা ইম্প্রুভ করেছে আর নয়তো তারপরেই তারা মারা গিয়েছে এই ব্যাপারগুলো আমাদের আসলে ভেবে দেখতে হবে আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন ভবিষ্যতে আশা করি এই ধরনের ভিডিও আমি আরও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারব ধন্যবাদ সাথেই থাকবেন